So, sehr früh vor dem Sonnenaufgang. Der Rucksack ist gepackt. Mal schauen, wo es diesmal hingeht. Mit dem ICE fuhren wir zunächst nach Hamburg, wo wir dann in den Eurocity nach Kopenhagen umstiegen. Bei Flensburg ging es über die Grenze nach Dänemark und dann weiter über Kolling, Odens und die Storoweltbrücke nach Kopenhagen. Das ehemalige Staatsgefängnis Fritz Lössliel war von 1859 bis 2016 in Betrieb. Große Bekanntheit außerhalb Dänemarks erlangte es durch die beliebten Filme der Olsenbande, da Egon zu Beginn von nahezu jedem Film nach Absetzen seiner Haftstrafe hier aus dem Tor kam und von seinen Freunden Benny und Kiel mit fröhlichem Empfang abgeholt wurde. Im Botanischen Garten Kopenhagen Gegründet im 17. Jahrhundert finden sich über 13.000 Pflanzenarten. Aufgeteilt in verschiedene Abschnitte, darunter dänische und exotische Pflanzen sowie Gewächshäuser, bietet der Garten einen vielfältigen Einblick in die Natur. Besonders beeindruckend ist das Palmenhaus aus dem Jahr 1874 mit seiner imposanten Höhe von 16 Metern und einer schmalen Wendeltreppe, die zu einem Gang an der Spitze führt. Wenn man schon in Kopenhagen ist, muss man natürlich auch das Wahrzeichen die kleine Meerjungfrau besuchen. Entlang der Uferpromenade passiert man unter anderem auf den wunderschönen Gifionbrunnen nahe der Kirche St. Alban, bevor man kurze Zeit später in die Schlossanlage von Amalienborg eintritt. Schloss Amalienborg ist die königliche Residenz der dänischen Monarchen in Kopenhagen. Bestehend aus vier prächtigen Gebäuden um einen eleganten Platz, bietet es Einblicke in die königliche Geschichte und Kultur Dänemarks. Hier kann man die majestätische Architektur bewundern, königliche Gemächer erkunden und täglich einen Wachwechsel erleben. Je nachdem, ob und wer von der königlichen Familie anwesend ist, gibt es drei unterschiedliche Arten der Wachablösung. Die größte ist die königliche Wachablösung, dann gibt es noch die Leutnantwachablösung und die kleine Palastwachablösung, so wie wir sie erlebt haben. Die Kopenhagener Metro besteht aus vier Linien und ist komplett automatisch und fahrerlos. So kann man ganz vorn sitzen und bei der Fahrt auf die Gleise schauen. Es lohnt sich auf jeden Fall auch eine Fahrt mit einem der Kanalfahrtbooten zu machen. So kann man Kopenhagen auch von der Wasserseite erkunden und durch den Hafen fahren. Der runde Turm, ein Wahrzeichen Kopenhagens, ist eine historische Sehenswürdigkeit, die im 17. Jahrhundert erbaut wurde. Mit seinen markanten zylindrischen Formen und der charakteristischen Wendeltreppe ist er ein einzigartiges architektonisches Juwel. Ursprünglich als Observatorium und Universitätsbibliothek konzipiert, bietet der Turm heute einen atemberaubenden Panoramablick über die Stadt und beherbergt Ausstellungen sowie kulturelle Veranstaltungen. Ein Besuch des Runden Turms ist eine unvergessliche Erfahrung und bietet einen faszinierenden Einblick in die Geschichte und Kultur Kopenhagens. Der berühmte Tivoli ist einer der ältesten Vergnügungsparks überhaupt und bietet jede Menge Spaß für Groß und Klein. Mit alten Karussells, modernen aufregenden Fahrgeschäften und der schönen Gartenanlage ist hier immer etwas los. 
Das Besondere, hier gibt es keine Musik an den einzelnen Attraktionen. Ausnahme bildet hier nur die Veranstaltungsbühne, so hört man hier nur die fröhlichen Menschen lachen und schreien. 